ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு மை கிச்சன் ஷிஃபாஸ் அப்படி இன்னும் ஷேர் ஏன் போகுது வளர வித்தியஸ்தமாக டேஸ்ட்டில் உள்ள ஓரஞ்ச் ஹல்வையான இது வளர ஈஸியாகிட்ட ஏகதேசம் ஒரு பதினஞ்சு மினிட்டு கொண்டு தான் நமக்கு தயாராக்கான் பட்டும் அதுபோல் வளரே சாஃப்டான அப்போ இது எங்கே தயாராக்காமல் நோக்காம் இதன் வேண்டி ஈ ஒரு சைஸில் அதாவது ஒரு மீடியம் சைஸிலுள்ள மூணு நல்ல பழுத்த ஓரஞ்சான வேண்டது ஆதமாயிட்ட நமக்கு சுகர் வந்து மெல்ட் ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ഷുഗറിലേക്ക് മെൽട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മെൽട്ടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം ഇത് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസാണ് ആ മൂന്ന് ഓറഞ്ച് വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരല്പം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നര കപ്പിൻ്റെ അളവ് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ മിക്സായി കിട്ടും ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി വെക്കാം അതിന് ശേഷം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അതായത് അത് നമ്മൾ ഇത് കുറുകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കണം അല്ലാത്ത സമയത്ത് മീഡി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇത് നിർത്താതെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ അളവ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അത് മെൽട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം അത് മെൽട്ടായി വരുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് മൂന്ന് ഓറഞ്ചിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒന്നര കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കോൺസ്റ്റാർച്ചും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് പിഞ്ചുപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറുകി വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് തന്നെ കഴിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കളർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കളർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളർ ഒരു പിഞ്ച് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിങ്ങനെ മുറുകി വരും അപ്പോൾ ആ മുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ടാണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് മുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അൽവ കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പുളിയുള്ള ഓറഞ്ചാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് കൂടെ ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവ ഇവിടെ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു അല്പം നെയ്യ് തടവിയിട്ടുള്ള പാത്രമാണിത് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൽവ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഹൽവ തയ്യാറാവും ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം ബദാമ് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തണുക്കുന്നതിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ തണുപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഹൽവ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടായി കിട്ടും അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൽവയാണിത് നമ്മൾ വായിലിട്ടാൽ തന്നെ ഒരു അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഹൽവയാണിത് നല്ല കറക്റ്റ് തിക്നെസ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം താങ്ക്